Hi guys, welcome to Study with Scarlet YouTube channel. In this video, we will classification of elements and periodicity in properties chapter level. We will previous year questions. So, totally, in the video, we will 10 MCQ. In the video, we will reach out to the next video. Next, we will MCQ upload the MCQ. So, in the video, we will subscribe and press the bell icon. And, we will see you in the chapter MCQ. Comment. Okay, so, we will see you in the video. First question, question number one. For the second period, period elements the correct increasing order of first ionization enthalpy namakku ena kekkanga na first ionization enthalpy so ionization enthalpy poruthu varaikum trend in ionization enthalpy enna na period wise vandu increase agum okay so period wise it is increasing appadi paatha lithium namakku enna period idu kuduthirukanga na inda period paarenga lithium beryllium boron carbon oxygen i am sorry boron carbon nitrogen oxygen and fluorine then neon so in the order la da increase aaganum but in the idhula increase aagama or or trend form uh, follow panniterukku okay so adu enna enna trend gnu paakalam and the trend edhala exhibit panaduna that is beryllium nitrogen and neon idhukku reason enna na they are completely filled so completely filled configuration irukku beryllium oda configuration undu 1s2 and um, because idhukku 2 uh, atomic number 2 2 electron and nitrogen oda atomic number 7 so 7 electrons irukadanalai it is 1s2 2s2 and 2p3 this is half filled okay this is half filled parunga and this is fully filled idhu undu fully filled and then same neon ku pathinga na that is 1s2 2s2 2p6 okay so neon ku 10 this is fully filled so this is completely stable so indha moonu me romba stable a irukku because fully fill configuration and half fill configuration ungalku stability is more for fully fill configuration and half fill configuration fully adavadhu uh, s1 S2 fully filled configuration and P3, P6. P3 is half filled and P6 is fully filled configuration. That is D5 and D10. This is half filled and fully filled. That is F7 and F14. F7 half filled and F14 fully filled. And if you look at this, you are partially filled. That is why beryllium is a little bit more. Which implies boron is a little bit more. And oxygen is a little bit more. Okay, so this is the correct order. So let's note that beryllium is a little bit more. And oxygen and nitrogen are the same. If we change the two orders, we can write our correct answer. Then we will just interchange. Lithium and beryllium. Lithium and boron. Lithium and beryllium are the same. Boron and followed by beryllium. Then carbon as that and but next to carbon ku badala nitrogen eladama oxygen eladunga next to oxygen followed by nitrogen next to fluorine so next to neon so this is the correct order of ionization enthalpy in the padi paatha ungalku endha option correct na option number c so idukana correct option this option number c is the correct answer okay so in the question ungalku need 2019 la keta question very very important okay yeah next paarenga match the oxide so this is completely a theory based questions okay so uh, mostly in the periodic table all elements but being the nn oxide but being also either for the cl207 in oxide na, this is very simple theory it is an acidic oxide because it is oxidation state oxidation number can be it is very very higher because it is an acidic oxide so and al203 it is an amphoteric oxide in a part of it being a so either and a match but not part of it to d and for the c so on the option later there are two options. That's why you can see NA2O. Sodium oxide is already we know that is basic. So, sodium peroxide will be basic. That's why it is basic and N2O is neutral. So, if you match this, you will have option D is the correct answer. Okay. So, option D is the correct answer. That is NA2O and then you will have basic. Al2O3 is amphoteric, N2O neutral and Cl2O7 acidic. This is a complete theory based question. You need to memorize that. Okay. Yeah. That's it. So this is our second most question. Next, we will see question number 3. Question number 3, which of the following is most acidic in nature? So acidic nature, the trend in acidic behavior. Acidic behavior, what is it? And now, period wise, it will be, it is increasing. So, period wise, you will increase and group wise, you will decrease. You will get the group here. Group here, you will get beryllium, magnesium, calcium and barium. So, this is group wise. Group wise, you will decrease. If you decrease, you will get more acidic nature. You will get more acidic nature. Beryllium is obvious. Because beryllium is less than magnesium. Next, calcium is less than barium. Because group wise, you will decrease. This is group wise, you will decrease. So, beryllium is the most acidic. So, beryllium oxide is the most acidic. Okay. So, question number 3 key option B, beryllium oxide is the correct answer. Okay. Yeah. 
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பாருங்கள் த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் அட்டாமிக் ரேடி ஆஃப் குரூப் தேர்ட்டின் எலமெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ அட்டாமிக் ரேடி ஆஃப் குரூப் தேர்ட்டின் எலமெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் நம்மளுக்கு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி பார்த்ததில் போரான் அலுமினியம் கேலியம் இந்தியம் தாலியம் வரும் ஓகே ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் வயசில் அரேஞ்ச் பண்ணால் எப்படி அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி உங்களோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸாக உங்களோட ரேடியஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் பட் இதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா அலுமினியம் கேலியம் ஓகே ஸோ அலுமினியம் கேலியமில் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா கேலியம் விட அலுமினியமோட ரேடியஸ் வந்து கிரேட்டராக இருக்கும் ட்யூ டு த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கேலியம் விட அலுமினியம் ஹேஸ் மோர் ரேடியஸ் அதனால் உங்களோட ஆர்டர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னா போரான் கேலியம் அலுமினியம் ஃபாலோட் பை இந்தியம் தாலியம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ட்யூ டு தி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸ்டெபிலிட்டி ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் ஓகே ஃபைன் யா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் த எலமெண்ட் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் ஹேஸ் பின் டிஸ்கவர்ட் ரீசன்ட்லி இட் வில் பிலாங் டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபேமிலி ஆர் குரூப் ஆஃப் தி கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னா பாருங்கள் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் கிவன் ஆஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் நம்ம எல்லாமே எழுதுக்கு முன்னாடி நோபல் கேசஸ் கான்ஃபிகரேஷன் வச்சு அதுக்கு க்ளோசஸ் வேல்யூ வந்து நெக்ஸ்ட் இருக்க ஆஃப் வா பிரின்சிபல் மூலமாக ஃபில் பண்ணுவோம் தட்ஸ் இட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் பிரின்சிபல் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ப நியரஸ்ட் நோபல் கேஸ் எழுதுகிறோம் நியரஸ்ட் நோபல் கேஸ் எழுதி அதோட அட்டாமிக் நம்பர் போக மிச்சம் இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் பா பிரின்சிபல் மூலம் அது ஆஃப் பா பிரின்சிபல் உங்களுக்கு ஈஸியாக எப்படி ஃபில் பண்ணணும் தெரியலனா ஆல்ரெடி நான் இந்த சாப்டரோட ஃபுல் அனாலிசிஸ்க்கு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பாட்டாக அந்த வீடியோ போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஓகே அந்த அந்த வீடியோ போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஸோ தட் இஸ் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டின் இதுக்கு எப்படி எப்படி ஐ மீன் டு சேம் நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் வச்சு ஃபில் ஃபில் பண்ணணும் அப்படி பார்த்தா நம்மளுக்கு இங்கே நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ரேட் ஆன் ரே ரேட் ஆன் கொடுத்துட்டாங்க பிகாஸ் ரேட் ஆனோட அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஓகே ஸோ எயிட்டி சிக்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் மைனஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் உங்களுக்கு என்ன வரும்னா டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கணும் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இங்கே நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி கூட எழுதலாம் கவுண்ட் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் பாருங்கள் ஃபோர்டீன் டென் டூ டூ டுவெண்ட்டி எயிட் வந்துடும் ஸோ ரேடானோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தெரிஞ்சாலே நீங்கள் இதை அப்வியஸ்லி எழுதிடலாம் பட் இந்த கேஸ் உங்களுக்கு ரெண்டு இதை இன்கரெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்டி டென் ஃபைவ் ஆஃப் ஃபோர்ட் எயிட் அந்த கேஸில் நீங்கள் அப் ஆஃப் பிரின்சிபல் பயன்படுத்தலாம் பட் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் டோல்டு ரேடானுக்கு வந்து உங்களுக்கு எயிட்டி சிக்ஸ் அண்ட் ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது அண்ட் இதை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணாலே ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வந்துடும் ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் ஒன் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் இட் பிலாங்ஸ் டு த கார்பன் ஃபேமிலி ஸோ திஸ் இஸ் யா இன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரிக் டு ஐடென்டிஃபை தி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இதை மாதிரி கிரிப்டான் ரேடான் சனான் அதை மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே தட் இஸ் நியான் ஆர்கான் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டன் ரேடன் சனன் ஓகே ஸோ திஸ் அது மாதிரியான நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷனோட ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க ஆர்டர் பார்த்துட்டு எழுதிக்கோங்க ஏன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆப்ஷன்ஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் டஸ் நாட் அக்ரி ஸோ எது டஸ் நாட் அக்ரி இந்த கொஷின் ரீட் பண்ணதில் கிளியராக இருங்க டஸ் நாட் அக்ரி எது த டஸ் நாட் அக்ரினா விச் இஸ் த இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன் அப்படி கேட்காங்க ஸோ இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் தட் இஸ் அயோடின் புரோமின் குளோரின் ஃப்ளோரின் இன்க்ரீசிங் எலக்ட்ரான் கெயின் என் தாழ்பி ஸோ எலக்ட்ரான் கெயின் என் தாழ்பி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எலக்ட்ரான் கெயின் என் தாழ்பி பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஆர்டர் தெரியும் குளோரின் தான் ஃப்ளூரினை விட மோர் எலக்ட்ரான் கெயின் தாழ்வி அப்சர்வ் பண்ணும் குளோரின் ஃப்ளோரின் புரோமின் அயோடின் ஸோ
anion charge ungalku smaller undha size will be greater so anion charge ungalku greater ah undha i am sorry anion charge undha ungalku greater ah undha size um ungalku greater ah irukku adhaavadhu nariya size irukku so increasing ionic size indha idhu correct and next paarenga bc that is boron carbon nitrogen oxygen la increasing first ionization enthalpy first nama paathamla first problem paathadhu dhaan first problem paarenga boron carbon nitrogen oxygen idhila nitrogen ku oxygen ku nitrogen ku theriyum nammoda electronic configuration is 1s2 2s2 2p3 so 2p3 that is half filled configuration nitrogen ku irukku but oxygen ku 1s2 2s2 2p4 idhu this is entirely different from nitrogen nitrogen half full nala nitrogen is more stable than oxygen adanalu ionization enthalpy vandu nitrogen ku da oxygen oda more ah irukum first ionization enthalpy idhu da nama first problem la paathom apdi paatha option number d um correct okay so does not match nu ketadanalu idhu rendu option irukku reason a and d so in the order la vandu fluorine is less than chlorine and idhula vandu oxygen is less than nitrogen okay and idhula vandu ungalku cation anion padi idu correct and atomic number increase ana metallic radius so option vandu sixth answer vandu sixth question ku option number a and option number d ஓகே ஸோ சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் நம்ம பார்த்தாச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற கொஸ்டின் என்னென்னா கொஸ்டின் நம்பர் செவன் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் செவன் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இது அயோனிக் ரேடி கரெக்டாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ கரெக்ட்லி ரெப்ரஸன்ட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டின் ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ பாருங்கள் H மைனஸ் ஹச் ப்ளஸ் அண்ட் ஹச் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து இது உங்களுக்கு கேட்டையானா வரும் அண்ட் உங்களுக்கு ஆனையான் வரும் ஆஸ் டோல்ட் ஆனையான் வந்து உங்களுக்கு சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அது வந்து உங்களுக்கு மோராக இருக்கும் ஸோ ஹச் மைனஸ் ஹச் மைனஸ் இருக்குது ஸோ மோர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தால் ஒரு ரொம்ப ஈஸியாக கான்செப்ட் சொல்றேன் எலக்ட்ரான் ஆட் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண ஆட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் எலக்ட்ரான்ஸ் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணா சைஸ் வந்து இன்கிரீஸ் ஆகுது ஓகே சோ சைஸ் இஸ் இன்கிரீசிங் அண்ட் ரிமூவ் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான் உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணா சைஸ் இஸ் டிகிரீசிங் சோ சைஸ் இஸ் டிகிரீசிங் சோ திஸ் இஸ் தி பேசிக் கான்செப்ட் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் இதுல பாருங்க H- ல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு பாருங்க ஹைட்ரஜன்ல ஆல்ரெடி 1 எலக்ட்ரான் இருக்கு and இதுல மைனஸ்னா ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணுது அதனால சோ இட் ஹஸ் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் and H+ ல ஆல்ரெடி 1 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு and it is losing one electron இதுல பிளஸ்னா it is uh, losing one electron and மைனஸ்னா அந்த அயன் குமுனாடி it is gaining one electron ஸோ இதில் ஜீரோ எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹைட்ரஜன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒன் எலக்ட்ரான் ஸோ எலக்ட்ரான் ஆர்டர் படி அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் சைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரான் ஆரஞ்ச் அயனி அயனிக் சைஸ் ஐசோ எலக்ட்ரானிக் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீஷிஸ்க்கு நீங்கள் சைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது பண்ண நாட் ஐம் சாரி நாட் ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸோ இதை இது நீங்கள் சைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா பாருங்கள் இட் வில் பி ஹச் மைனஸ் மோர் இருக்கும் ஃபாலோட் பை ஹைட்ரஜன் நெக்ஸ்ட் இதான் ஹச் ப்ளஸ் ஸோ திஸ் இஸ் யோர் கரெக்ட் ஆர்டர் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆர்டர் ஓகே இதான் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆர்டர் பார்த்துக்கோங்க எப்படி H மைனஸ் H அண்ட் ஹெச் ப்ளஸ் பட் இங்கே உங்கள் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் ப்ளஸ் அண்ட் ஹெச் ஸோ திஸ் ஆர்டர் இஸ் இன் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் என்ஏ ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் அண்ட் ஓ டூ மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் ஓ டூ என்ஏ ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் ஓ டூ மைனஸ் இது உங்களுக்கு ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீஷிஸ் ஓகே ஸோ இதுலேயும் இது வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரான் இருந்தது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க பட் இது இஸ் அண்ட் ஐசோ எலக்ட்ரானிக் சோடியமுக்கு ஆல்ரெடி டென் இருக்குது ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுக்கு நைன் ஃப்ளூரின்க்கு ஆல்ரெடி நைன் இருக்கு ஐம் சாரி சோடியம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு லெவன் இருக்கு லெவன் எலக்ட்ரான் இருக்கு அண்ட் மைனஸ் இங்க பிளஸ் போட்டுக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன் சோ இட் ஹேவ் டென் எலக்ட்ரான் அண்ட் ஃப்ளூரின்க்கு நைன் இருக்கு மைனஸ் நாலா பிளஸ் ஒன் சோ இட் ஹேவ் டென் எலக்ட்ரான் அண்ட் ஆக்சிஜனுக்கு எயிட் இருக்கு டூ மைனஸ் நா பிளஸ் டூ விச் இஸ் டென் எலக்ட்ரான் இருக்கு சோ சோடியம் ஃப்ளூரின் ஆக்சிஜன் இது எல்லாமே இருக்கு பட் இங்கே என்னென்னா கேட்டையான் பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டையான் பொறுத்த வரைக்கும் சார்ஜ் நிறைய இருந்தால் ஓகே ஸோ சார்ஜ் வந்து உங்களுக்கு ஹையாக இருந்தால் ரேடியஸ் ஷுட் பி ஸ்மால் சார்ஜ் ஹையாக இருந்தால் ரேடியஸ் ஷுட் பி ஸ்மால் அண்ட் அதே மாதிரி ஆனையான் பொறுத்த வரைக்கும் சார்ஜ் உங்களுக்கு அனையான் பொறுத்த மட்டிலும் சார்ஜ் வந்து உங்களுக்கு இஃப் சார்ஜஸ் ஹை ரேடியஸ் உங்களுக்கு ரேடியஸ் உங்களுக்கு ஹையாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீஷிஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ சோடியம் ப்ளஸ் இதில் கேட்டையான் இருக்குது அப்போ சோடியம் ப்ளஸ்க்கு சார்ஜ் ஹையாக இருந்தால் ஆப்வியஸ்லி அதுக்கு தான் ரேடியஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதனால சோடியம் ப்ளஸ்க்கு தான் கம்மி ரேடியஸ் இருக்கும் ஃபாலோட் பை ஆக்சிஜன் டூ மினஸ் ஸோ ஆக்சிஜன் டூ மினஸ்க்கு கேட்டையான் சார்ஜ் ஹையாக இருக்கும் அப்போ ஆக்சிஜன் டூ மினஸ் தான் ஹையர் ரேடியஸ் ஃபாலோட் பை ஃப்ளூரின் மினஸ் ஸோ இதான் நம்மளோட 
உங்களுக்கு டென் ஸோ டென் ஈச் உங்களுக்கு இருக்குது ஓகே ஃபைன் டிக்கெட் இப்போ உங்களுக்கு டென் இருக்கிறதுனால வாட் யூ ஷுட் டூ இஸ் திஸ் இஸ் அன் ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீஷிஸ் ஸோ ஐசோ எலக்ட்ரானிக்ல என்ன சொன்னேன் கேட்டையான்ல வந்து ஹை சார்ஜாக இருந்தால் கேட்டையான்ல வந்து ஹை சார்ஜாக இருந்தால் உங்களுக்கு வாட் வில் ஹேப்பன் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் ஹை சார்ஜாக இருந்தால் நத்திங் பட் யார் ரேடியஸ் ஷுட் பி ஸ்மால் ஓகே ஸோ ரேடியஸ் உங்களுக்கு ஸ்மாலாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டு கேட்டையான் உங்களுக்கு இருக்குது அப்போ ஹை சார்ஜ் வந்து ரேடியஸ் ஸ்மாலாக இருக்கும் அப்போ அலுமினியம் த்ரீ ப்ளஸ்க்கு ஆப்வியஸாக ஸ்மாலாக இருக்கும் ஃபாலோ பை எக்னி மெக்னீஷியம் டூ ப்ளஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆனியானுக்கு வந்து உங்களுக்கு சார்ஜ் ஹையாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி யோர் ரேடியஸ் வில் பி ஹை ஸோ சார்ஜ் ஹையாக இருந்தால் உங்களோட ரேடியஸும் உங்களுக்கு ஹையாக இருக்கும் ஓகே ஸோ சார்ஜ் ஹையாக இருந்தால் ரேடியஸும் ஹையாக இருக்கும் அப்படி பார்த்தா நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் என் த்ரீ மைனஸ் வந்துடும் தட்ஸ் இட் ஓகே ஸோ என் த்ரீ மைனஸ் வந்துடும் ஸோ ஆர்டர் வில் பி அலுமினியம் த்ரீ ப்ளஸ் மெக்னீஷியம் டூ ப்ளஸ் என் த்ரீ மைனஸ் பட் இங்கே என்ன ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க அலுமினியம் த்ரீ ப்ளஸ் அலுமினியம் த்ரீ ப்ளஸ் மெக்னீஷியம் டூ ப்ளஸ் அண்ட் என் த்ரீ மைனஸ் ஐ எம் சாரி ஸோ ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு ஸ்மாலாக இருக்கும் ஐ எம் சாரி ஐ எம் ஐ டிட் அ மிஸ்டேக் ஓவர் ஹியர் யா இது ரெண்டு கம்பேர் பண்ணியில் அலுமினியம் த்ரீ ப்ளஸ் வந்து மெக்னீஷியம் டூ ப்ளஸ்க்கு உங்களுக்கு சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஓகே பிகாஸ் கேட்டையானுக்கு ஹை சார்ஜாக இருந்தால் ரேடியஸ் ஸ்மாலாக இருக்கும் அண்ட் தென் ஆனியானுக்கு சார்ஜ் ஹையாக இருந்தால் இருக்கும் அப்போ ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட் இன்வர்ஸாக எழுதிட்டு ஸோ என் த்ரீ மைனஸ்க்கு தான் உங்களுக்கு மோர் ரேடியஸ் இருக்கும் பிகாஸ் திஸ் இஸ் இட் கேட்டையான் வித் ஹையர் சார்ஜ் அண்ட் ஐம் சாரி ஆனியான் வித் ஹையர் சார்ஜ் கேட்டையான் ஹையர் சார்ஜாக இருந்தால் உங்களுக்கு ரேடியஸ் வில் பி ஸ்மால் ஸோ இதுதான் ஆர்டர் எல் ஏல் த்ரீ ப்ளஸ் மெக்னீஷியம் டூ டூ ப்ளஸ் அண்ட் என் த்ரீ மைனஸ் ஸோ இந்த ஆர்டர் படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் டியூ கரெக்ட் அப்போ எவ்வளோ நாள் டோன்ட் கெட் ஃபியூரியஸ் பிகாஸ் இதில் நாலு ஆப்ஷனுமே இன்கரெக்ட் ஓகே ஸோ அந்த இதோட ஆன்சர் வந்து நன் பிகாஸ் நாலு ஆப்ஷனில் எதுவுமே கரெக்ட் இல்லை ஆப்ஷன் நம்பர் ஒன்னோட கரெக்ட் ஆர்டர் கரெக்ட் ஆர்டர் என்ன ஹச் மைனஸ் ஹைட்ரஜன் ஹச் ப்ளஸ் ஓகே ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒன்ஸ் அகெயின் புரியலாம் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் ஓ டூ மைனஸ் எஃப் மைனஸ் என் ஏ ப்ளஸ் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் தேர்டுக்கும் சிக்கும் இதே தான் ஓ டூ மைனஸ் எஃப் மைனஸ் என் ஏ ப்ளஸ் அண்ட் டியோட ஆர்டர் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் த இன்வர்ஸ் ஆஃப் இட் ஓகே ஸோ என் த்ரீ மைனஸ் மெக்னீஷியம் டூ ப்ளஸ் அண்ட் அலுமினியம் த்ரீ ப்ளஸ் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் கொஷின் நம்பர் செவன் ஓகே யா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது தான் 